హాయ్ హలో దిస్ ఇస్ గిరి టీచింగ్ టెన్త్ మ్యాథమెటిక్స్ తెలుగు మీడియం అధ్యాయం త్రికోణమితి అభ్యాసం పదకొండు పాయింట్ మూడు నుండి సమస్యలు వాటి సాధనలను చూద్దాం ఈ సమస్యలను సాధించడానికి మనం ముందుగా తెలుసుకోవలసినవి పూరక కోణాల త్రికోణమితి అనే నిష్పత్తులకు సంబంధించిన సూత్రాలను తెలుసుకోవాలి ఆ సూత్రాలను ముందుగా మనం తెలుసుకుందాం ఒకసారి తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అభ్యాసంలోనికి వెళ్దాం ఈ త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులు పూరక కోణాలకి సంబంధించి త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులను మనం కనుక్కుందాం ఇవి కూడా కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే సైన్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా అలాగే కాస్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ నైంటీ మైనస్ థేటా చూడండి కాస్ నైంటీ మై డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా సైన్ థేటా అయితే సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా కాస్ థేటా అవుతుంది అలాగే కొసికెన్ నైంటీ మైనస్ థేటా సీకెన్ థేటా అయితే సీకెన్ నైంటీ మైనస్ థేటా కొసికెన్ థేటా అవుతుంది అలాగే కాట్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా టాన్ థేటా అయితే టాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా కాట్ థేటా అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మొదటి ప్రశ్న ఈ క్రింది వాని విలువలను కనుగొనండి ఇందులో ఫస్ట్ బిట్టు టాన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై కాట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ టాన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై కాట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ మనం ఇప్పుడే కదా త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులు పూరక కోణాలకు సంబంధించిన త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులు మనం తెలుసుకున్నాం దాని నుంచి కాట్ నైంటీ మైనస్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ థేటా అనే సూత్రాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉపయోగిద్దాం ఇక్కడ చూడండి టాన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఉంది లవంలో హార్మ్లో కాట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఉంది ఈ ముప్పై ఆరు డిగ్రీల్ని యాభై నాలుగు డిగ్రీల్ని మనకి కలిపితే తొంభై డిగ్రీలు వస్తుంది అన్న విషయం ముందు ఒకసారి మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం అయితే లవం యొక్క లవాన్ని లవంలో ఉండే కోణం ముప్పై ఆరు డిగ్రీల్ని నైంటీ మైనస్ థేటా రూపంలోనైనా రాయచ్చు లేదా హారంలో ఉండే యాభై నాలుగు డిగ్రీలనైనా నైంటీ మైనస్ థేటా రూపంలో రాయాలి ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా రూపంలోనికి మార్చాలి మన లవాన్ని అలాగే ఉంచాను నేనే మార్చలేదు టెన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్గానే ఉంచాం హారంలో ఉండే కాట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ని నేను ఏమని రాస్తున్నానంటే తొంభై డిగ్రీలు మైనస్ ముప్పై ఆరు డిగ్రీలుగా రాసాం తొంభై డిగ్రీల నుంచి ముప్పై ఆరు డిగ్రీలు తీసేస్తే యాభై నాలుగు డిగ్రీలు కాబట్టి లవము టెన్ ముప్పై ఆరు డిగ్రీలు డివైడెడ్ బై హారము కాట్ నైంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు ఇది ఏ రూపంలో ఉందంటే కాట్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా రూపంలోకి వచ్చింది కాట్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా యొక్క విలువ ఎంత టాన్ థేటా అందుకని ఇది టాన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై ఈ కాట్ నైంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ కూడా టాన్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ భిన్నంలో లవహారములు రెండు సమానంగా ఉన్నాయి టాన్ థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై టెన్ థర్టీ సిక్స్ దీని విలువ ఎంత ఉందో దీని విలువ కూడా అంతే ఉంటుంది అప్పుడు భిన్నమ యొక్క విలువ ఎంత అవుతుంది భిన్నమ యొక్క విలువ ఒకటి అవుతుంది ఎందుకు రెండు బై రెండు తీసుకోండి లేదా పది బై పది తీసుకోండి రెండు బై రెండు యొక్క విలువ ఒకటి ఎందుకంటే రెండు రెండులో ఒకసారి పోతుంది పది బై పది అయిన భిన్నం తీసుకున్నాం అనుకోండి పది పదిలో ఒకసారి పోతుంది కాబట్టి దాని యొక్క భిన్నం విలువ కూడా ఒకటే అందుకని ఏ భిన్నంలోనైనా లవహారాలు సమానంగా ఉంటే ఆ భిన్నం యొక్క విలువ ఒకటి అని మనకి తెలుసు ఇప్పుడు రెండో బిట్ చూద్దాం కాస్ ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ మైనస్ సైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఈ రెండు కలిపినా మళ్ళీ పన్నెండు డెబ్బై ఎనిమిది కలిపినా మళ్ళీ తొంభై వస్తుంది అయితే మొదటి కోణాన్నైనా తొంభై మైనస్ థేటా రూపంలో రాసుకోవాలి లేదా రెండవ కోణాన్నైనా తొంభై డిగ్రీలు మైనస్ థేటా రూపంలోనైనా రాసుకోవాలి ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే మార్చాలి రెండింటిని మార్చకూడదు ఇప్పుడు ఈ సూక్ష్మీకరణకి మొదటి విలువను అలాగే రాసాం కాస్ పన్నెండు డిగ్రీలనే రాసాం మైనస్ సైన్ డెబ్బై ఎనిమిది డిగ్రీలను ఎలా రాస్తామంటే తొంభై డిగ్రీలు మైనస్ పన్నెండు డిగ్రీలను రాసాం సైన్ తొంభై డిగ్రీలు మైనస్ పన్నెండు డిగ్రీలు ఇది సైన్ నైంటీ మైనస్ థేటా రూపంలో ఉంది సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థేటా అందుకని ఇది ఏమవుతుందంటే కాస్ పన్నెండు డిగ్రీలు మైనస్ సైన్ నైంటీ మైనస్ పన్నెండు అంటే కాస్ పన్నెండు డిగ్రీలు ఇక్కడ ఎస్ పడలేదు చూసుకోండి కాస్ పన్నెండు డిగ్రీలు మైనస్ కాస్ పన్నెండు డిగ్రీలు ఏదైనా ఒక విలువలోంచి మళ్ళీ అదే విలువని తీసివేస్తే అప్పుడు దాని యొక్క ఫలితము జీరో తర్వాత మూడో బిట్ చూడండి కొసికెండ్ థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ మైనస్ సీకెండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ డిగ్రీస్ మళ్ళీ ఈ రెండింటినీ కలిపితే తొంభై డిగ్రీలు వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేద్దాం మొదటిది అలాగే రాసాం కొసికెండ్ థర్టీ వన్ డిగ్రీస్గానే రాశాను మైనస్ ఈ సీకెండ్ యాభై తొమ్మిది డిగ్రీల్ని తొంభై మైనస్ ముప్పై ఒకటి తొంభై లోంచి ముప్పై ఒకటి తీసివేస్తే యాభై తొమ్మిది కాబట్టి ఇది కొసికెండ్ థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ 
minus secant 90 degrees minus 31 degrees. This is secant 90 degrees minus theta. Secant 90 degrees minus theta is cosecant theta. That is secant 90 degrees minus theta is cosecant theta. And now this is cosecant 31 degrees minus secant 90 minus 31 and cosecant 31 degrees. Cosecant 31 degrees will slow and cosecant 31 degrees ni adhe will want this way is the dhan felt mo 0. Now the fourth bit chodhan day sin 15 degrees into secant 75 degrees. Sin 15 degrees into secant 75 degrees. Malli randit ni kalpina thambai degree la ushto andi. Madhuti rasa na alaga uncham sin 15 degrees gaane rasa. Into secant 75 degrees ni 90 minus 15 and rasa. And then sin 15 degrees into secant 90 minus 15 and the secant 90 minus theta secant 90 minus theta cosecant theta and the can the sin 15 degrees into cosecant 15 degrees of the can he sign key will among cosecant sign your cosotrum is the bojum by karna may the cosecant your cosotrum karna mo by the bojum ये रंडेटल ने गुनिस्ते ये वक्तान को कटे गुनाकार विलोम अमल का बटे ये रंडेटल ने गुनिस्ते दिन यक्क विलोमान की वक्त होते हैं इन दिन कंटेस साइन थेटा इज़ इक्वल टू वक्ती बाय कोसेकेंट थेटा तरह ताई दो बिटू टैन 26 डिग्रीज इनटू टैन 64 डिग्रीज 26 और 64 रंडेटल ने कल्पना मल्ले म ये tan 64 नहीं आरवेनार डिग्री नहीं तो हम भाई ये माइनस एरवेयर डिग्री लगा रहा सों तो हम भाई नॉन चेरवेयर तीस वेस्टे आरवेनाल को स्तंदे अंडे ये जरा एरो पन लाऊं दे tan 26 डिग्रीज इनटू tan 90 माइनस 26 डिग्रीज ये जो tan 90 माइनस टेटा tan 90 डिग्रीज माइनस टेटा ये कार्ट टेटा अंडे ये जो tan 26 डिग्रीज � ये टैनो काटो वक्त आने को वटे गुणकार विलो मामलो ये रंडेटले गुनिस्ता वक्त आस्तु ने इनके अंटे काट टेटा इज़ इक्वल टू वक्त ई बाय टैन टेटा इनके रंडा वो समस्या रंडा ऑपरेशन चढ़ने टैन 48 डिग्रीज इनटू टैन 60 डिग्रीज इनटू टैन 42 डिग्रीज इनटू टैन 74 डिग्रीज इज़ इ माइनस साइन 36 डिग्रीज इनटू साइन 54 डिग्रीज इज़ इक्वल टू जीरो आनी चौपाई नहीं इकड़ रंड बिटले हो पड़ता है मदर दे टैन 48 डिग्रीज इनटू टैन 16 डिग्रीज इनटू टैन 42 डिग्रीज इनटू टैन 74 डिग्रीज इज़ इक्वल टू वक्त टैन चौपाले अलग है रंड बिटो कास 36 डिग्रीज इनटू कास 54 डिग्रीज म फर्स्ट बिट प्रसेंट रास्क हुन्दा मुंदगा tan 48 degrees into tan 16 degrees into tan 42 degrees into tan 74 degrees इचिन इनालुगु त्रिकोणमीते निश्पत्तल्लों मनके नालुगु वेर वेर कोणार उन्नाए 45 degree लोगटी, 16 degree लोगटी, 16 degree लोगटी, 16 degree लोगटी नालुगु वेर वेर कोणार उन्नाए इनालुगु � अंटे ये रंडो वक्त जता, ये रंडो वक्त जता का मानते इसको आले, ये रंडो वक्त जता का तीस को ना पढ़े ये रंडो कौन आलो, ये दो वक्त कौन आने, तंबाय डिग्री लो माइनस एट आर ओपन लोर आया ले, अलगे पदाहर डिग्री लो डब्बे ना डिग्री लो कल तो तंबाय उस तो अंधा बटी, ये रंडो कौन आलो, ये दो वक्त कौ इजतलो वक्कोणान मात्र में माच्चिटों द्वारा मनंदान्नी सुक्ष्मी करिंच वच्चु यलागो चोड़ेंडे tan 48 degrees न अलगे रासों अलगे tan 16 degrees न कोड़ा मार्च लेदु इ 48 degrees यक्क जते एंटी 42 गापटी इन 42 degree न अलगा रासे वांटे 90 degrees minus 48 degrees न रासों ये डब्बे नाल डिग्री नाल रास्ते में टेट तंबाई ये माइनस पदार्थ नंबर रास्ते तंबाई डिग्री लोग पदार्थ डिग्री दिस देते अधिकोटा डब्बे नाल के सर पहेंगे ये पर चढ़ने मदर दो रंडे ये मार लेते तरवात रंडे टलने ये नाल भरन डिग्री लोग टैन 90 डिग्रीज माइनस 48 डिग्रीज का रास्ते अलग है टैन 74 डिग्री 
అంతే కదా ఇది టాన్ నైంటీ మైనస్ థేటా రూపంలో ఉంది ఇది కూడా టాన్ నైంటీ మైనస్ థేటా రూపంలో ఉంది టాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా యొక్క విలువ కాట్ థేటా అని మనకు తెలుసు అందుకని టాన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ టాన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అలాగే రాసాం ఇప్పుడు ఈ టాన్ నైంటీ మైనస్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ థేటా అంటే కాట్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అలాగే టాన్ నైంటీ మైనస్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండిట్లో టాన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కాట్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కోణాలు సమానంగా ఉన్నాయి ఈ రెండిట్లో చేతగా తీసుకోండి అలాగే టాన్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ కాట్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ కోణాలు సమానంగా ఉన్నాయి ఈ రెండిట్లో చేతగా తీసుకోండి తీసుకుంటే టాన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఇంటూ కాట్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఇంటూ టాన్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ ఇంటూ కాట్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ ఈ రెండిటి కోణాలు సమానం కాబట్టి ఇది టాన్ థేటా ఇంటూ కాట్ థేటా టాన్ కాట్ ఒకదానికి ఒకటి గుణకార విలోమాలు అంటే ఈ రెండు ఒకదాని నుండి గుణిస్తే మనకి ఒకటి వస్తుంది టాన్ థేటా ఇంటూ కాట్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అందుకని టాన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ కాట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఒకటి అవుతుంది అలాగే టాన్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ కాట్ సిక్స్టీన్ కూడా ఒకటి అవుతుంది ఈ బ్రాకెట్ యొక్క విలువ ఒకటి ఇంటూ ఈ బ్రాకెట్ యొక్క విలువ ఒకటి ఒకటి ఇంటూ ఒకటి ఒకటి ఈ విధంగా మొదటి బిట్ని మనం నిరూపించాం ఇప్పుడు రెండో బిట్ చూడండి కాస్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇంటూ కాస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ మైనస్ సైన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇంటూ సైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఈ రెండిటల్లో ఇప్పుడు మనకి రెండే కోణాలు మాత్రమే ఉన్నాయి థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఈ రెండింటిని కలిపాం అనుకోండి థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ని ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ని కలిపితే మనకి మనకి తొంభై డిగ్రీలో వస్తుంది అంటే ఇది కాస్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ దీన్ని మారుద్దాం నైంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఈ ముప్పై ఆరు డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీల నుంచి తీసివేస్తే మనకి యాభై నాలుగు డిగ్రీలే వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా సైన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇంటూ సైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ని నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్గా వ్రాసాం ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఇది కాస్ నైంటీ మైనస్ థేటా రూపంలో ఉంది కాస్ నైంటీ మైనస్ థేటా అంటే సైన్ థేటా ఇది సైన్ నైంటీ మైనస్ థేటా రూపంలో ఉంది సైన్ నైంటీ మైనస్ థేటా అంటే కాస్ థేటా ఆ విలువలు రాయండి కాస్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇంటూ సైన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ మైనస్ సైన్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇంటూ కాస్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఈ రెండు విలువలు సమానమే ఎందుకంటే ఇది కాస్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సైన్ థర్టీ సిక్స్ అలాగే ఇది కూడా కాస్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ సైన్ థర్టీ సిక్స్ ఈ లబ్ధము ఈ లబ్ధము సమానం కాబట్టి ఒక విలువలో నుంచి మళ్ళీ అదే సమాన విలువను తీసివేస్తే దాని యొక్క ఫలితము జీరో అవుతుంది ఈ విధంగా మనం రెండవ సమస్యను సాధించాం ఇప్పుడు మూడవ సమస్య క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూడండి టాన్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఏ మైనస్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ మరియు టూ ఏ ఒక అల్ప కోణము టూ ఏ అనేది ఒక అల్ప కోణమైన ఏ విలువను కనుగొనండి మళ్ళీ చదువుతున్నాను టాన్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఏ మైనస్ పద్దెనిమిది డిగ్రీలు మరియు రెండు ఏ అనేది ఒక అల్ప కోణమైన ఏ విలువను కనుగొనండి ఇక్కడ ఈ సాధనలో మనం ముందుగా దత్తాంశం నుంచి దత్తాంశంలో ఏమి ఇచ్చారో అది రాసుకుందాం టాన్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఏ మైనస్ పద్దెనిమిది డిగ్రీలు అని ఇచ్చారు అంతే కదా అయితే మనం ఈ టూ ఏని ఇది ఏ రూపంలో ఉందంటే టాన్ థేటా రూపంలో ఉంది ఈ టాన్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ థేటా అని మనకి తెలుసు అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ టాన్ టూ ఏని కాట్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ టూ ఏ అని రాసాం ఏ సూత్రం ఉపయోగించాం ఇక్కడ టాన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ నైంటీ మైనస్ ఏ కాబట్టి లేదా టాన్ థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ నైంటీ మైనస్ థేటా కాబట్టి థేటా చోట్లో ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ టూ ఏ ఉంది అందుకని దీన్ని టాన్ టూ ఏ బదులు కాట్ నైంటీ మైనస్ టూ ఏ అని రాసాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఏ మైనస్ ఎయిటీన్ ఇప్పటి వరకు వారు ఇచ్చిన సమస్యలో ఇరువైపులా రెండు వేరు వేరు త్రికోణ మితి నిష్పత్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ టాన్ ఉంటే ఇక్కడ కాట్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు మనం ఎలా మార్పు చేసామంటే ఎల్హెచ్ఎస్లోను ఆర్హెచ్ఎస్లోను కూడా ఒకే త్రికోణమితి నిష్పత్తి వచ్చేటట్టుగా మార్పు చేసాం ఇక్కడ కాట్ ఇక్కడే కాట్ చూసారు కదా కాట్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ టూ ఏజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఏ మైనస్ ఎయిటీన్ ఇప్పుడు ఇరువైపులో ఒకే త్రికోణమితి నిష్పత్తి ఉంది కాబట్టి వాటి విలువలు సమానమని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు కోణాలు కూడా సమానంగా ఉండాలి అంటే నైంటీ మైనస్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఎయిటీన్ అందు అవుతుంది ఎలా అయిందంటే కాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ బి అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏ ఈజ్
ఇరువైపులా గుర్తులు మారిస్తే ప్లస్ త్రీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ నూట ఎనిమిది ఇప్పుడు మూడు గుణిస్తోంది ఏ అని వెళ్తే నూట ఎనిమిదిని భాగించాలి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనిమిది డివైడెడ్ బై మూడు మూడు నూట ఎనిమిదిలో ముప్పై ఆరు సార్లు పోయింది అంటే ఏ కోణం యొక్క విలువ ఎంత వచ్చింది మనకి ముప్పై ఆరు డిగ్రీలని వచ్చింది ఈ విధంగా మొదటి మూడు సమస్యల్ని మనం సాధించాం అధ్యాయం త్రికోణమితి యొక్క పరిచయం అభ్యాసం పదకొండు పాయింట్ ఒకటి అభ్యాసం పదకొండు పాయింట్ రెండులోని అన్ని సమస్యలను సాధించడం జరిగింది ఆ వీడియో లింకులన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడ్డాయి ఆ వీడియో లింకులు క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు కావలసిన సమస్య యొక్క సాధనలు మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనండా